உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம கேஸ்கி மற்றும் யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வர சண்டே வந்து டெஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் இயற்பியல் டெஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க குரூப் டூவை பற்றி ஒரு அனலைசிங் சிஸ்டம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அனலைஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு நம்ம அந்த டெஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சார் அதனால் யூடியூப்பில் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த குரூப் டூனால் என்ன குரூப் டூ ஏ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஒரு வீடியோ கொடுங்க சார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் புதுசாக படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ குரூப் டூக்கும் குரூப் ஃபோருக்கும் என்ன வித்தியாசம் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது டென்த்து குவாலிஃபிகேஷனுக்காக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் சார்ந்த பணிகளில் நீங்கள் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் அதாவது விஓஓ மற்றும் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஸோ அந்த போஸ்டிங்காக தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலமாக நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம் தான் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இது ஜூனியர் அசிஸ்டன்ஸ் விஓஓ டைப்பிஸ்ட் இவங்களுக்கு உண்டானது இது வந்து குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை ஸோ அதனால் நம்ம அந்த குரூப் ஃபோர் டென்த்து குவாலிஃபிகேஷனை தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ வர மே மாதத்துலேருந்து என்ன கால் ஃபார் ஆக போகுதுன்னா குரூப் டூ கால் ஃபார் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லியிருக்காங்க மே மாதத்தில் இருந்து குரூப் டூ நோட்டிஃபிகேஷன் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூயை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஒன்று ப்ரிமினரில் கிளியர் பண்ணணும் அதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மெயின்ஸு கிளியர் பண்ணணும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ இந்த ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு எத்தனை கொஸ்டின் சார் சிலபஸ் கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிலபஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த புதுசாக படிக்கிறவங்க சிலபஸ் இல்லாமல் புக்கை தயவு செஞ்சு தொடாதீங்க நான் புக்கை முடித்தா போதுமா பாஸ் ஆகிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக புரியாமல் படித்தால் குரூப் டூ கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது குரூப் ஃபோர் தகவலும் கிட்டத்தட்ட புரிந்து படித்தால் மட்டுமே குரூப் ஃபோரில் பாஸ் ஆக முடியுங்கிற ஒரு நிலைமையை கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்ம குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதணுங்க ஒன்று வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை கொஸ்டின் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ரெண்டுக்குமே ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லிட்டாங்க மெயின்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரிமினரில் கிளியர் பண்ணணும் ஆனால் ப்ரிமினரில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணாலும் அந்த மார்க்கு மெயின்ஸுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லிட்டாங்க அதனால் இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க சரி இப்போ இந்த சிலபஸை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் பத்து யூனிட் இருக்குது டோட்டல் யூனிட்ஸ் எத்தனை அப்படின்னா பத்து யூனிட்ஸ் இருக்கு இந்த பத்து யூனிட்ஸில் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு தமிழில் ஒமிட் பண்ணதுனால ஸோ லாங்குவேஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறதுனால தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் சார்ந்து ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டினில் மேக்ஸிமம் இந்த எட்டாவது யூனிட் ஒன்பதாவது யூனிட்லேருந்து தான் நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அப்படின்னு அவங்க அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லிட்டாங்க அதனால் நம்ம கடைசியில் நம்ம எந்த யூனிட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எட்டு மட்டும் ஒன்பது ஏன் அதை நான் இப்போ ஆரம்பிக்காமல் கடைசியில் ஆரம்பிக்கலான்ட்ருக்கேனா அதுதான் ரொம்ப நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸின்னு கூட தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு வழியில் படித்த மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தமிழ்நாடை பற்றி படிக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அரசியலமைப்பு சார்ந்ததுலேருந்து வரலாறுலேருந்து ஆரம்பித்து நீதி கட்சியிலேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் அரசியல் சட்ட திருத்தத்துலேருந்து தமிழ்நாட்டோட அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கேட்கலாம் ஸோ தமிழ்நாடுல நடந்தக்கூடிய ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்புலேருந்து ஆரம்பித்து ஆட்சி பகுதி வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த எட்டாவது யூனிட் ஒன்பது யூனிட் அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம் மித்த ஒன்பது யூனிட்ல இருந்து எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மொத்தம் பத்து யூனிட்லேயுமே இந்த யூனிட்ல இருந்து இத்தனை மார்க் தான் கேட்போம்னு அவங்க அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லலை சரிங்களா இதில் ஒரே ஒரு யூனிட்ல இருந்து நாங்கள் இத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கே கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே யூனிட் பத்தாவது யூனிட் பத்தாவது யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ஸோ ஆப்டிடியூட்டுக்கு நாங்கள் அந்த இரநூறு கொஸ்டினில் இருபத்தி அஞ்சு
ஜென்ரல் சயின்ஸ் பொது அறிவியல் பொது அறிவியல்னா அவங்க மூணா நம்ம பிரிச்சுக்க போகிறோம் இப்போ தான் நம்ம அடியெடுத்து வைக்க போகிறோம் இந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டினில் இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சு கொஸ்டின்லேருந்து இருபது கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்படின்னு நம்ம கருதலாம் ஸோ இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் மேக்ஸு ஸோ பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை பட்டு படித்து நம்ம நல்ல ஒரு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியுது அதனால் பதினஞ்சு கண்டிப்பாக பதினஞ்சுலேருந்து இருபதுக்குள்ளே அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இருபதுக்கு மேலே போகுதோ இல்லையோ ஆனால் பதினஞ்சுக்கு மேலே கண்டிப்பாக பதினஞ்சு வந்துடும் அதுலேயும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸு சார் ஸோ இதை நம்ம மூணாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சரிங்களா ஸோ அதில் பாட்னி ஜாலஜி ரெண்டும் கலந்து தான் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன சிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் மட்டும் கிடையாது எல்லா டாப்பிக்குமே முக்கியமாக இந்த டாப்பிக்கை நம்ம ஒமிட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது காரணம் என்னென்னா மாணவர்களுக்கு சயின்ஸ்னாலே அலர்ஜி ஃபிசிக்ஸ்னால் அலர்ஜி கெமிஸ்ட்ரினால் அலர்ஜி பயாலஜினால் சொல்லவே தேவையில்லை புரியாத மொழியில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அது யாருமே தொட மாட்டாங்க ஸோ நான் பாஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை ஒமிட் பண்ணால் பாஸ் ஆகிடலாமா சார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஏன்னா இந்த பத்து யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை நம்ம ஒமிட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளால் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது கொஸ்டினை மிஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் கருத்து தான் சார் நாங்கள் அப்போ எப்படி நாங்கள் ஏபிசிடி அந்த மாதிரி போட்டாலே ஒன்று ரெண்டு பாஸ் ஆயிர முடியும் தானே கண்டிப்பாக ஆயிர முடியும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கரண்ட் அஃபேர் அப்படின்னு ஒன்று தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க நடப்பு நிகழ்வுகள் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனாலும் கரண்ட் அஃபேருக்கு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினுக்கு இருபது கொஸ்டினுக்கு அப்படியே இருபது கொஸ்டின் அடிக்க முடியாது நடப்பு நிகழ்வுகள் என்பது முக்கியமாக நடப்பு நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து தான் இப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது டெய்லியும் நிறையா விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால கரண்ட் அஃபேர் அப்படிங்கிறது பாசிபிலிட்டி தான் எப்போதுமே ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை நாலேஜாக படிச்சுக்கோங்க அங்கே போய் அட்டன் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இதில் இருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அனலைஸ் வரும் இதை எல்லாத்தையுமே மொட்டை மனப்பானவங்களை பண்ண சொல்லலை ஸோ இதெல்லாம் இந்தந்த கான்செப்ட்டு இதெல்லாம் நடந்துருக்கு இந்தந்த கான்செப்ட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மட்டும் புரிதல் அடிப்படையில் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டை மட்டும் படிங்க மற்றது நீங்கள் மற்ற யூனிட்டை எப்படி படிக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியல இந்த யூனிட்டை நீங்கள் புரிதல் அடிப்படையில் படித்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக டுவெல் டு பன்னெண்டு கொஸ்டின் மஸ்ட்டாக அடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஒன்றுமே இல்லை அதுதான் உண்மை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுங்களா புரிதல் இல்லாத ஒரே காரணம் தான் ஸோ இதில் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இதை இப்போ நம்ம அடியெடுத்து கேஸ் கீமில் வைக்க போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வைக்க போகிறோம் அதில் நம்ம இப்போ நான் எடுத்திருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட பேசிக்ஸ் லெவல் ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன் இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டினில் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் இப்போ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் நம்மளால் பதினஞ்சு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிட முடியும் பதினஞ்சு நம்மளால் அட்டன் பண்ணிட முடியும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுங்கிற வேறு அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு ஸோ பொதுவாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கொஸ்டினை புரிஞ்சு அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இது தானுங்கிற தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பாஸ் ஆகிடுவீங்க ஆனால் நம்ம அதை தொட மாட்டோம் அதுதான் இங்கே பிரச்சனை சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எந்தெந்த புத்தகத்துலேருந்து எங்கேருந்து படிக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்போம் சரிங்களா ஸோ ஒன்று சிக்ஸ்த்தில் படிக்கிறதா செவன்த்தில் படிக்கிறதா எயித்தில் படிக்கிறதா நைன்த்தில் படிக்கிறதா என்னையை பொறுத்த மட்டும் இயற்பியலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நைன்த்து டென்த்து பார்த்தால் போதுமானது கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில டாபிக் நீங்கள் லெவல்த்து தொட்டால் மட்டும்தான் நைன்த் டென்த்து புரியும் சரிங்களா பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லெவல்த்து டுவெல்த்து ஒரு சில கான்செப்ட் எடுத்தாகணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இயற்கை மற்றும் விசை இதை டிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனில் சிலபஸில் விசை மற்றும் இயக்கத்தில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் பிடிஎஃபாகவே கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதுக்கான வீடியோ நம்மளுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு இனிமேல் நம்ம அடியெடுத்து வைக்கும்போது ஒவ்வொரு டாபிக் வீடியோ போடும்போதும் விசை இயக்கம் போட்டோம்னா இந்த இதில் தான் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது முடித்த உடனே டெஸ்ட்டு வைப்போம் டெஸ்ட் எப்படி வைக்கிறத நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முக்கியமான டாபிக் அப்படிங்கிறது
கரண்ட் அஃபேர் நீங்கள் எவ்வளோதான் படித்தாலும் தினமும் படித்தாலும் உங்களால் கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேரில் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் மார்க் எடுக்க முடியாது அதனால் எல்லா சிலபஸும் எல்லாரும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு போகிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதனால தான் இது எனக்கு முக்கியமாக படுது ஏன்னா ஒரு கொஸ்டினால் மிஸ் பண்ணிவிட்டு சார் நான் ஒரு கொஸ்டின் போட்டிருந்தேன்னா நான் அந்த கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணியிருப்பேன் சார் நிறைய பேர் கால் பண்ணி பேசுவாங்க சில பேர் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு கொஸ்டின் தானே பதினஞ்சு கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் தானே பதினஞ்சு கொஸ்டின் எத்தனை மாதிரி இருக்குது ஒரு கொஸ்டின் ஒன்றரை மாதிரி இருக்குது பதினஞ்சு கொஸ்டின் எத்தனை மாதிரி இருக்குது எனக்கு பண்ணுங்க நான் மினிமம் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மார்க்குக்கும் உங்களுக்கு முக்கியங்கிறது எந்த இடத்துல அடிபடும் அப்படின்னா ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் மேக்ஸ் எல்லோரும் போட்டுடலாமா போட்டுடலாம் ஹிஸ்ட்ரி எல்லோரும் படிச்சிடலாமா படிச்சிடலாம் அப்படி தானே ஹிஸ்ட்ரி எல்லோரும் படிச்சுருவாங்க சார் மேக்ஸ் எல்லோரும் போட்டுருவாங்க சார் எது எது படிக்க முடியுமே எல்லாம் தமிழ்நாடு கலாச்சாரமா ஹிஸ்ட்ரி ரவுண்டி இருந்தானா படிச்சுருவாங்க சார் அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம லாக் ஆகும் அப்படின்னா யாருமே அட்டன் பண்ணாத கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அவங்கள கூட முன்னோக்கி போவீங்க முன்னாடி என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு முன்னாடி ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் டிஎன்பிசி ஏன் பாஸ் ஆகிடலாம்னா லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருந்துச்சு குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜ் தமிழ் சிக்ஸ்த் டு டென்த் மனப்படம் பண்ணு மொட்டை மனப்படம் பண்ணு நூறு கொஸ்டினுக்கு அவன் எண்பது கொஸ்டின் அடிச்சிருவான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் லெவல் வந்துடுவான் ஆனால் இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் இல்லாததுனால நம்ம இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸை படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கான்செப்ட் வைஸும் புரிஞ்சுக்க பார்க்கணும் அதை புரிய வைக்கிறதுக்கான வீடியோ போடுறது என் பொறுப்பு ஆனால் படிக்கிறது உங்கள் பொறுப்பு நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் அதில் கிளியர் பண்ண முடியும் அதில் நான் ஷுராக சொல்லிடுறேன் அதனால் இந்த பதினஞ்சு மார்க் தானேங்கிற மாதிரி ஒமிட் பண்ணணுங்கிற நினப்பை விட்டுருங்க அட்லீஸ்ட் இதில் ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சில டாபிக் வேணாம்னா விட்டுடலாம் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த யூனிட்டை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது நான் எழுதி கொடுத்துருவேன் எழுதி கொடுத்துருவேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு மார்க்குக்கு முன்னாடி ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் போவாங்க ஏன்னா எழுதி ஏன்னா இது எப்போ வரும் அப்படின்னா கடைசியில் வர்றப்ப சார் நான் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் அடிச்சிருந்தா எனக்கு விருப்பப்பட்ட ஏரியாவில் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க பாசலாம் ஆயிடுவாங்க உலகத்திலே மிக ரொம்ப மனவேதனை எது தெரியுங்களா ஃபெயிலியா ஃபெயில் ஆகிட்டா கூட விட்டுருவாங்க அவன் ஃபெயில் ஆகிட்டா அடுத்த தடவை பார்த்தோம் சில பேர் பாஸ் பண்ணியிருப்பான் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அவன் திருச்சி ஏரியாவில் இருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு போஸ்டிங் எங்கே கிடைக்கும் தெரியுமா கன்னியாகுமரியில் கிடைக்கும் போஸ்டிங் சென்னையில் கிடைக்கும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வேலை படித்தா நல்லா படி இல்லை படிக்காது அதுதான் என்னோடய கருத்து பிடிச்சி ஒரு இடத்துல நீ வேலைக்கு போகிற அப்படிங்கிறது பெருமைனா உன் இடத்துல வேலைக்கு போகிறது மிகப்பெரிய பெருமை அதுக்கு பண்ணணும்னா நீங்கள் தெளிவான முறையில் படிக்கணும் ஓகே சரி இப்போ நான் இந்த சப்ஜெக்டில் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபிசிக்ஸுங்க ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்பியலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே அளக்க அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அழகுமுறை எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஸோ அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எப்படி இருக்குது ஏழு அடிப்படை அழகுகள் இருக்குது இந்த ஒட்டு மொத்தமாக இதை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தான் பேசிக்கு ஏழு அடிப்படை அழகு என்ன நீளம் உடனே காலம் ஒளிச்சரிவு இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு இருக்குது அதை நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம உள்ள நுழையணும் அதுக்கப்புறம் பருப்பொருட்கள் பருப்பொருட்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பருப்பொருட்கள்னால் ஒரு பொருள் எத்தனை வகையில் பிரிக்கலாம் மூணு வகைகளாக பிரிக்கலாம் திடப்பொருள் திரவம் வாயு சரிங்களா திடத்துக்கும் திரவத்துக்கும் வாயுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன திடப்பொருள் வந்து இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா திரவம் வந்து கொஞ்சம் லூஸ்லி கப்புல்டு அது ரொம்ப லூஸ்லி கப்புல்டு எல்லா இடத்துலையும் பாயும் ஸோ இது மின்சாரத்தை கடத்து மின்சாரத்தை கடத்தாது இதோட வடிவம் வந்து அது மூலக்கூறுகள் ரொம்ப பிணைக்கப்பட்டுள்ளதால் இது கடினமானதாக இருக்கும் இது திரவம் அப்படிங்கிறது கொள்கணனை பொறுத்து மாறும் ஏன் தம்ளரில் வச்சா தம்ளர் சைஸில் இருக்கும் குடத்தில் வச்சா தண்ணி குடம் சைஸில் இருக்கும் அது காற்றிலே பரவும் ஸோ இந்த மாதிரி பருப்பொருட்களை சம்மந்து பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த பருப்பொருட்கள் இங்கேயும் வரும் அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்து விதிகள் இயக்க விதிகள் பற்றி எந்தெந்த இயக்க விதிகள் நியூட்டன் இயக்க விதிகள் விதிகளை வரும் எல்லாத்துக்கும் விதிகள் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு விதி இருக்குது இயக்க விசையாக அதுக்கு ஒரு விதி இருக்குது நியூட்டன் விதிகள் இயக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா இயக்க சமன்பாடுகள் இது எல்லாமே விதிகளுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ ஒளினா ரிஃப்ளக்ஷன் அதாவது ஒளி செறிவு எப்படி சொல்லுது ஒளி விலகல் அதெல்லாமே ஒரு ஒரு விதிகள் அந்த வி
இப்போ இதைத்தான் நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் கே ஸ்கீமில் ஆரம்ப ஊனா சொல்லி போட போகிறோம் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா இதில் கொஷின்ஸ் நிறையா கேட்குறாங்க அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து மின்னோட்டவைகள் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது தான் ஐ சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மின்னூட்டம் சொல்லுவாங்க ஓரளவு காலத்தில் எவ்வளவு மின்னூட்டம் பாயுதே அதான் மின்னோட்டம் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இது அப்போ பாயம்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு வேணும் மின்னழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அதான் ஓம்ஸ் லான் படிப்பாங்க ஸோ அது சம்மந்தப்பட்டு படிக்கிறது ஒளி ஒளி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது அது ரெண்டையும் பற்றி விதிகளை பற்றி படிக்கிறது இது எல்லாமே பேசிக்கு டெப்த்தே கிடையாது ஏன் டெப்த்து கிடையாதுன்னா இப்படின்னா என்ன என்ன விதியில் ஃபாலோ பண்ணுது இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும் இவ்வளோதாங்க சயின்ஸு இதான் விதி இதன் மூலமாக செயல்படுது இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும் ஏன் முடிஞ்சு போச்சு ஏன் எதற்கு காரணம் பற்றி பேசுகிறது மட்டும்தான் சயின்ஸு அதுக்கு மேலே உள்ள கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஷோர் எதிரொழிப்பு விதி என்றால் என்னு கேட்பாங்களே தவிர எதிரொழிப்பு விதியின் பயன்பாடுகளில் புக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை தான் கேட்பாங்களே தவிர உங்களை பிஎஸ்சி படிக்கிற மாதிரி சயின்ஸ் என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க எழுதி கொடுத்துடலாம் எதிரொழிப்பு விதிகள்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லையா அதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க ஒளியோட பேசிக் கொஸ்டின் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லையா அவ்வளோதான் கேட்பாங்க வேறு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தான் நான் பல தடவை சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கப்புறம் வெப்பம் வெப்பம் சார்ந்த விதிகள் அணுக்கரு இயற்பியல் நாங்கள் ஏற்கனவே கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அணுவின் கருவில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அணுக்கரு இயற்பியலின் தந்தை உங்களுக்கு தெரியும் ரூதர் போடு நம்ம இது இதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட இன்டர் கனெக்ஷன் ஆகும் இவ்வளோ தாங்க ஃபிசிக்ஸே ஃபிசிக்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது கண்டென்ட்டை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு புக்ஸை படித்து டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஓவர் ஓகேவா ஹெவிஸ்ட்ரி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே அணுக்களால் ஆனது உயிரற்ற பொருட்கள் அனைத்தும் அணுக்களால் ஆனது அந்த அணுக்கள் எப்படியானது அணுக்கள் மூன்று துகளால் ஆனது ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் அண அமைப்பு இதை பற்றி சொல்கிறது அண அமைப்பு அந்த எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சது யார் ப்ரோட்டானை கண்டுபிடிச்சது யார் நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சது யார் அண அமைப்பு முடிஞ்சு போச்சு எலக்ட்ரான்கள் எப்படி சுற்றுது எந்தெந்த இடத்துல சுற்றுது ஆற்றல் மட்டத்தில் சுற்றுது அண அமைப்பு இதுதான் அண அமைப்போட பேசிக் கான்செப்ட் அப்படி அணுக்கள் வந்து பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும்போது தனிமங்களை எதன் வரிசையில் வரிசை வரிசைப்படுத்துகிறோம் தனிமம்னா என்றால் என்றால் என்ன அணுக்களுடைய ஒட்டுமொத்த கூட்டமைப்பே தனிமம் ஒத்த பண்பு உள்ள அணுக்களின் கூட்டமைப்பே தனிமம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஹைட்ரஜன் தனிமம் ஹீலியம் அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது ஹீலியம் தனிமம் ஒத்த பண்பு உள்ள அணுக்கள் ஒன்று சேர்ந்தது தான் தனிமம் அதான் தனிமம் அப்பேற்பட்ட தனிமத்தை எப்படி வரிசைப்படுத்துறாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆவர்த்த அட்டவணை அணு எண்களை பொறுத்து வரிசைப்படுத்தினாங்களா அணு நிறைகளை பொறுத்து வரிசைப்படுத்தலாம் அதான் ஆவர்த்த அட்டவணை ஆவர்த்தனை கண்டுபிடிச்சவர் யாரு மோஸ்ட்லி அணு நிறைனா என்ன அணு என்ன என்ன ஐசோடோப்புகள்னா என்ன எதன் அடிப்படையில் ஐசோடோப்புகள் எல்லாமே இதுக்குள்ளதான் வரும் தனிமத்துக்கு சேர்மத்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன தனிமங்களை கண்டுபிடிச்சா அப்போ உலோகம் அளவுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன உலோகம் அளவு பிணைப்பு என்ன பிணைப்பு அப்போ வேதி பிணைப்புனா என்ன அதான் இந்த கான்செப்ட் எலக்ட்ரான்கள் பா எலக்ட்ரான்கள் போகிறது ஒரு பொருள் இரும்பு வந்து காற்றில் கலக்கிறதுனால இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது என்னது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஒரு ஒரு வெட்டி வச்ச பழம் வந்து காற்றில் கலந்து பழுப்பு நிறமாக மாறுது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஒரு பொருளில் ஆக்சிஜன் ஏறுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்போ ஒரு தனிமத்தில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடைபெறுமா கண்டிப்பாக நடைபெறும் அதை பற்றி படிக்கிறத ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் என்றால் என்ன ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜனேட்ரு எண்ணில் மஸ்ட்டு அடுத்து அமிலம் காரணம் சொல்லவா வேணும் அமிலம்னா என்ன காரணம் என்ன புளிப்பு சுவையுடையது டாட்டாரிக் அமிலம் நம்ம மனப்பாடு பண்ணி வச்சுருப்போம் ஆனால் அந்த அமிலம் காரத்தில் இது இல்லாமல் சில கான்செப்ட் இருக்குது சொல்யூஷன் வயசில் இருக்குது அதை நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அது சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு அது என்ன அமிலம் இங்கே எப்போ விதிகள்ங்கிற மாதிரி அமிலம் காரத்துக்கு விதிகள் இருக்குது ஒரு மூணு பேர் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க வித்தியாச வித்தியாசமான முறையில் அது புரிஞ்சால் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும் அடுத்து தனிமம் கண்டுபிடிக்கும் போது கார்பனை பற்றி படிப்போம் பிளாஸ்டிக் கார்பன் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கார்பன் பெட்ரோலியம் கார்பன் பிளாஸ்டிக் கார்பன் கார்பன் இல்லாத உலகமே இல்லை அந்த கார்பன் எந்தெந்த வடிவத்தில் இருக்குது புறவேற்றுமை வடிவம் என்றால் என்ன கார்பனுடைய அணு எண் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் கார்பன் அதில் இருந்து தான் பெட்ரோலியம் வருவாங்க கடைசியில் பூச்சிக்கொல்லி ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிக்கலி நம்ம எப்படி வந்து அதை உரம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நம்ம பயன்படு
ஆனால் வேஸ்ட் இது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி தான் சோழர் சேரருக்கு அப்புறம் சோழர் வந்தார் சோழருக்கு அப்புறம் பாண்டியர் வந்தார் அதே கண்டென்ட் தான் இங்கேயே அது தான் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டை பொறுத்து மட்டும்தான் இதை எல்லாமே படிக்கிறோம் சரியா அவ்வளோதான் கெமிஸ்ட்ரி ஓவர் அடுத்து உயிர் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டெத்தாக போக அவசியம் கிடையாது இந்தந்த கான்செப்ட் இந்தந்த ப்ராசஸில் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ உருப பொறுத்த வரைக்கும் இதயம் மூளை அதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உயிரியலை பொறுத்த வரைக்கும் டெப்த் உள்ளே போகாதீங்க எதுக்குமே டெப்த் போக வேண்டாம் உயிரியலுக்கு இது இது நடந்தால் இது இது நடக்கும் கிளைக்கோஷனாக என்ன எந்த செல்களால் உரு உருவாக்கப்படுது எங்கே நடக்குது தெரிஞ்சால் போதும் பீட்டா செல்னால் என்ன ஆல்ஃபா செல்னால் என்ன இதயத்தில் ஆரிக்கிரியர்கள் வெண்டிக்கிரியோட ப்ராசஸ் என்ன புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் யோசிக்கணும் நீங்களாக டெப்த்தாக இதை நான் புரிஞ்சு பிடிப்பேன் நீ தானே சொன்னேன் அதனால் நான் பாரு நான் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டு நான் நெட்டில் உட்காந்து சர்ச் பண்ணினா இது போய்கிட்டே இருக்கும் பத்து யூனிட்லாம் முடிக்க முடியாது இந்த யூனிட் முடிஞ்சோன்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம இன்னும் மூணு மாதத்தில் முடித்தோம் ஸோ அதனால் இதில் செல்லுனா என்ன வைரஸ்னா என்ன செல்லுக்கும் வைரஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன முடிஞ்சு போச்சு தாவர செல் விலங்கு செல் வித்தியாசம் அவ்வளோதான் இதில் இதுக்கு மேலே வேறுங்க நரம்பு மண்டலம் பேசிக்காக இருந்தீங்க பாருங்கள் நரம்பு மண்டலம் நாலமில்லா சுரப்பி இனப்பெருக்கு மண்டலம் நாலு கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுருங்க மூணு கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இப்போவே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த கான்செர்ட் முடிச்சுட்டு மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் என்னென்னு என்று கேளுங்க இனப்பெருக்க மண்டலத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் மஸ்ட்டு மஸ்ட்டு சுவாசம் ஒளிச்சேர்க்கை மஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் இப்பையும் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இது மனித நோய்கள் இன்னும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் இந்தந்த விட்டமின் இந்தந்த விட்டமின் இருந்தால் என்ன பாசிபிள் அது குறைபாடு இருந்தால் என்ன நோய் வருது இவ்வளோதாங்க சயின்ஸே ஒட்டு மொத்தமாக இவ்வளோதாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கேட்டீங்களா இன்ட்ரோடக்ஷன் அதை நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இனிமேல் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் வீடியோ கொடுப்பேன்னா கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்களா டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுவீங்களா டெஸ்ட்டு எப்படிங்கிறத நான் இப்பயும் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு என்றைக்கி என்றைக்கி டெஸ்ட் வைக்கிறோமோ அதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்துடும் வீடியோ வடிவில் வந்துடும் தெளிவான முறையில் இப்போ இயக்கம் விசை உங்களுக்கு கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோ வந்துடும் எல்லா கண்டென்ட்டும் வீடியோ வந்துடும் எங்கே படிக்கிறதுன்னு சொல்லிடுவோம் அந்த படிக்கிறதுக்கான பிடிஎஃபாக உங்கள் பிடிஎஃப் புக்ஸில் அப்ளிகேஷனில் இருக்கும் அது ஒரு நாளில் படிச்சிடணும் படிச்சுட்டு என்றைக்கி டெஸ்ட்டு சொல்கிறோமோ அன்றைக்கி கரெக்டாக பத்து மணிக்கு உங்களுக்கு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துடும் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் மெயின்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு பேப்பரில் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்த ஒரு கேப் விட்டு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்த ஒரு கேப் விட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்த ஒரு கேப் விட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதுதான் மெயின்ஸு சயின்ஸ் வந்து மெயின்ஸுக்கு இருக்கா சார் இல்லையா சார் இந்த கேட்கலாம் கூடாது இது உங்களுக்கு ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் வரும் எந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டாலும் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் உங்களோட ப்ராக்டிஸ் இந்த மெயின்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு முடித்த உடனே நான் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு கொஸ்டின் வைப்பேன் பத்து மணிக்கு இதை அப்லோட் பண்ணுறோம்னா மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப் வைப்பேன் அந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு நூறு சதவீதம் உங்களால் நல்லா அட்டன் பண்ண முடியும் காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்ஜெக்டிவ் ப்ரிப்பேர் பண்ணல நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கோளாறு என்னென்னா இவ்வளோதான் என்ன கோளாறு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் நாலு ஆப்ஷன் இருந்தால் நான் சொல்லிடுறேங்கிற காரணம் இருக்கிறதுனால அந்த நாலு ஆப்ஷனை பார்க்கும்போது மறந்துடுறோம் நீ கோடிட்ட இடங்கள் மாதிரி படிச்சீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவாக க்ளியராக கிளியர் பண்ணிடுவேன் அதுதான் அதோடய கண்டென்ட் அதனால் இதை மெயின்ஸுக்கு படிங்க நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் விசை இயக்கம்னா கேட்பேன் விண்வெளி வீரர் ஏன் மிதக்கிறார் மிதக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இதை இவ்வளோ தான் கேட்பேன் அதுக்கான ரீசன் மட்டும் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதணும் இதுதான் காரணம் நிலைமை விதி நியூட்டனின் எத்தனாவது விதி அதனை பற்றி கூறுக என்ன அதே நேரத்தில் அழகாக எழுதணுமா சார் நிறையா பேர் கால் பண்ணி சார் மெயின்ஸ் நான் கிளியர் பண்ணணும் என் லெட்ரு வந்து அழகாக இருக்காது நான் ஃபெயில் ஆகிடுவேனா நீங்கள் என்ன என்ன செதுக்கிக்கிட்டு நம்ம என்ன சிலையாக வடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் டாக்டர் நல்லவர் வசந்தவர் அவர் சைன் மட்டும் புரியவே மாட்டேங்க படித்து பாஸ் ஆகிறவங்கெல்லாம் அழகாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒன்றும் பத்தாம் வகுப்பு முடிக்கல அதே நேரத்தில் சார் இந்த எனக்கு இந்த 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 எனக்கு லெட்டர் எல்லாம் தப்பு தப்பாக வரும் சார் என்ன அங்கே உட்காந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இலக்கண முறைப்படி அவர் எழுதியிருக்கிறார்களான்னு உட்காந்துட்டு தமிழ் வார்த்தையார் டிக் பண்ண மாட்டாங்க இந்த சந்தி பிள்ளைகளை வந்து அவனுக்கு கொடுத்தான் இக்கு கொடுக்கல அதனால் என் பேப்பர் தப்பா அப்படிலாம் கிடையாது சிம்பிள் லாஜிக் மெயினோட பர்பஸ் என்ன தெரியுங
நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அதை எழுத போகிறீங்க அதை உங்களுக்கு புரிய வைக்க போகிறீங்க இயக்க விதிகள் என்றால் என்னென்னா இயக்க விதிகள் என்பது இயக்கத்தின் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி இது கூறுகிறது அப்படின்னு புத்தகத்தில் இருக்கிறது அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது இல்லை நியூட்டன் இயக்க விதி பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சதை அவங்களுக்கு நீ இது எனக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னு புரிய வைக்க போகிறீங்க அதாங்க மெயின்ஸு அதனால் நீங்கள் பயப்படாத வேண்டாம் மெயின்ஸ் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் சத்தியமாக முடியும் எப்போ ப்ரிமரி நல்லா கிளியர் ப அதனால தான் இப்போ இருந்து போகும்போதே நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார் கிளியராக உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வாட்ஸ்அப்புக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஈஸிங்க சரிங்களா நான் ரெடி நீங்கள் ரெடியா பார்த்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சந்திக்கலாம் ஸோ எப்போது போல் நான் கேஸ்கின் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொன்னால் போல் விசை இயக்கம் இன்றைக்கி வீடியோ அப்லோட் ஆகிரும் பார்த்துட்டு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாம் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்